Y hace un par de semanas tuvimos aquí en el plató a una de las participantes en esa eh, fase clasificatoria de un certamen de cocina, eh, Gemes Chef, que está desarrollando una empresa en España. Eh, varias personas de la Escuela de Hostelería están participando a nivel, eh, ahora mismo es en toda España, están participando en la fase, eh, bueno, la fase previa, de ahí irían ya a la fase de Andalucía y si salen de ahí ya a la fase nacional. Eh, dos concursantes más de los cuatro que participan están en el plató con nosotros hoy. Muy buenas tardes a los dos. Buenas, eh, buenas. Jorge eh, no, Jiménez es él. Sí. Tú eres Jorge Molina sí. y Cristian Jiménez. Muy buenas tardes buenas. y estáis participando cada uno con una receta. Sí. Sí. Oye, cuéntame Jorge, el tiempo que llevas en la Escuela de Hostelería y por qué te decidiste a aprender un poco más de esta profesión. Pues yo empecé a estudiar cocina en octubre, en la Escuela de Estepona. Antes yo estudiaba una carrera universitaria. Sí. Y hasta que no me fui a Granada a estudiar magisterio, no descubrí realmente lo que me gustaba cocinar. Anda, cuando tuviste que empezar a cocinarte sí, tú solito, antes ¿no? nunca había cocinado. Entonces, cuando di ese paso, descubrí que verdaderamente mi vocación y lo que me gustaba era la cocina. Entonces, cuando terminé los dos años, me, me metí en cocina. Es decir, que tú vas a cambiar los libros del de, de, de profe por los utensilios de cocina, ¿no? A, sí. Prefieres, ¿no? Sí, me gusta mucho más. Te gusta mucho más. Oye, eso está muy bien porque te has descubierto. Sí, claro. Eh, está muy bien. Y eres joven, puedes hacerlo todavía. Sí. En el caso de Cristian, ¿cómo fue iniciarte en el mundo de la cocina? Bueno, yo he, estado, he hecho varios, varios cursos intentando encontrar lo que me gustaba. Lo único que desde chiquitito, pues, como... Mis padres tienen bar, mi tía restaurante, siempre estaba en ese ambiente de hostelería, por lo que al final pues me decanté por probar en cocina y hasta ahora bien. ¿Y hey, te gusta? Es una He experiencia. He descubierto que es lo que realmente me gusta, me llena. Oye, y encima en casa tiene gente que te puede un poquito orientar también, ¿no? Hombre, esa es la parte buena. Eh, lo que pasa es que también eh, tú estarás orientando ahora porque tu, tu formación en la escuela te da unas técnicas que no la tiene tu familia porque no había esa formación antiguamente, claro. ¿no? Sobre todo mucha innovación, muchas técnicas nuevas, pero claro, siempre salimos a raíz de la base de una tradición. Entonces siempre tenemos en cuenta esa receta tradicional para al final aportar la innovación, técnicas ah, nuevas claro. y al final no deja de ser un plato tradicional, pero con nuevas técnicas. Claro, nuevo emplatado, presentación... <coughs> ¿Qué es lo que más te gusta, Jorge, de, de toda esa fase de la cocina? Eh, pues lo que más me gusta de la cocina es que mediante los diferentes platos, especias, elaboraciones, también puedes viajar a lo largo del mundo, Ay, ¿sabes? Mira. Puedes descubrir cosas que, sin salir de la propia cocina, de tu propio pueblo, puedes descubrir comidas, sabores, tradiciones de todo el mundo. Entonces es algo muy bonito. Entonces tú te vas a especializar en cocina internacional, es decir, un poquito de cada, sí, de cada país, ¿no? Sí, claro. Quiero lo que es la cocina tradicional de cada país, eh, realzarla, porque al fin y al cabo, como ha dicho mi compañero, la cocina moderna es una fusión de cocina tradicional y nuevas técnicas. Oye, muy interesante y ahora contando un poquito cada uno, vamos a empezar por Cristian, que es el primer vídeo que tenemos, ¿Qué fue lo que te animó a presentarte a este certamen de cocina eh, que, que se presentan, mmm, bueno, jóvenes eh, y no tan jóvenes, me imagino, de toda España? Bueno, pues princip principalmente el reto de uno mismo, de decir, me apunto, me presento, saco un plato adelante, pongo, un, hago una propuesta y al final, no sé, es como un poco superarte a ti mismo, darte a conocer y, bueno... Cristian, porque además es una tapa lo que tienes que preparar, ¿no? Claro, sí. Una tapa que se pueda tomar de uno o dos bocados. Uno o dos bocados, sí. Bueno, eh, yo <coughs> digo muchas veces que algunas tapas ni, ni de medio bocado, ¿no? Pero hay las que yo he visto muy bien. Sí. Vamos a ver el vídeo que tú has presentado, porque te hemos grabado, bueno, te han grabado para este certamen, que es online de momento. Sí. ¿Y en qué consiste tu plato? De momento, el plato consiste en un arroz, al final es un arroz, un arroz marino lo he llamado, ya que es un arroz hecho con marisco en pequeña cantidad, pero su gran la parte del plato, lo interesante es que en su receta lleva wakame. Ah, wakame, una, sí. Una alga recubierta en Asia, la cual tiene un sabor a mar enorme. Entonces, con eso haces una pasta verde con espinaca, 
Entonces, haces la pasta, terminas el arroz con esa pasta... No me pasta, lo cuentes, que lo, lo vas a contar en el vídeo. Vale, ¿Te parece? Perfecto. Lo vamos a ver porque es un vídeo que está colgado en la página de GM Chef. Si le gusta mucho Cristian y cómo lo hace y el tipo de... De tapa que tienen pueden entrar y votar, porque todo esto les va a ayudar a ellos claro. a ir pasando de fase. Vamos a verlo. Hola, me llamo Cristian Jiménez Gil. Soy de, alumno de la Escuela Hostelería Estepona, Costa del Sol. Y bueno, venimos a preparar un plato, una tapa, un arroz marino con panceta y unas esferas de tomate. Vamos a emplatarlo. Para empezar, cogemos el arroz marino, vamos a poner una rayita en el plato. Como el producto principal del plato, en realidad es la panceta, va a ser lo que emplatemos en el centro. Una panceta marcada, cocinada a baja temperatura, tenemos dos trocitos en el centro, ¿vale? Le añadiremos dos esferas de tomate y le pondremos una tercera, ¿vale? Vamos a, para terminar le vamos a añadir un toque de color al plato y le vamos a poner esta flor amarilla encima de la panceta. Es un plato, una tapa pequeña pero con muchísimo sabor. Pues eso han decidido los de GM, GM Chef alimentar el talento de todo el mundo y crear este certamen. Si quieren eh, que Cristian vaya pasando de fase, tienen... Bueno, pues pide tu voto, Cristian. A ver, aquí, como si estuviésemos en un concurso ya, en, eh, aquí con los fogones, pide tu voto. Bueno, simplemente decir que en la página gmchef.com pueden entrar y escribiendo mi nombre, Cristian Jiménez Gil, o bien por la Escuela Hostelería Estepona, eh, pueden encontrarnos y darnos el voto. Bueno, pues ¿verdad? le damos el voto. Tienen que a registrarse, importante. Claro, se tienen que registrar con su DNI, con su nombre, me imagino, eh, para que tengan todos sus datos, porque es un voto por persona, ¿no? O sí, podría sí. estar todo el mundo votando, no, no, toda no. tu familia. Está ahí. limitado, está limitado. No, no. sabemos, ¿no? Tú, tú puedes votar, en plan, una misma persona, si quiere, puede votar todas las recetas. Todas las recetas. Sí, pero pero a cada persona una vez. Una pero, vez. Sí. Exactamente, que yo no puedo votarte 20 veces a ti, ¿no? no pues. eh, para que no haya así un poquito de trampa. Pues vamos ahora con el vídeo de Jorge, pero antes nos va a explicar Jorge, no tan detalladamente, sino muy escuetamente, de qué se trata. Pues es un solo millón de pollo, al fin y al cabo, que está sobre una cama de yuca, que es un falso carbón. Uh -huh. Y lo que quiero realzar es una fiesta de estepona típica, la romería, donde se hacía mucha arroba. Es una forma de recordar. Esa fiesta, pero como era antes. ¿Cómo era antes? O sea, no como es ahora. Eso te lo han tenido que contar, ¿no? Sí, por porque eso. tú eres muy joven. Yo no la he podido vivir, entonces, con lo que me han contado, las verbenas, las fiestas, las barbacoas, que ahora ya no, ya no, no existen. Exactamente. Entonces, como hacer un homenaje al pueblo con eso también. Bueno, pues vemos el vídeo de Jorge, que mira, iba para profe y al final se quedan tres fogones. Sí. Oye, pues muy bien, porque te lo vas a pasar en grande y sobre todo eh, tu estómago va a estar bien nutrido, ¿eh? Sí, la verdad que sí, mucho mejor que cuando estaba en Granada estudiando. Sí, ¿verdad? Sí. Pues venga, vamos a ver el vídeo de Jorge. Hola, soy Jorge Molina Rosales, de la Escuela de Hostelería Costa del Sol en Estepona. Y os vengo a presentar mi plato de solomillo de pollo al estilo romería. En primer lugar vamos a coger una base de tomate con aceite, sal y orégano. Encima de esta vamos a colocar los carbones de yuca y posteriormente el solomillo de pollo que ha sido marinado previamente. Sobre esta vamos a colocar la salsa de pimienta y champiñones. Vamos a usar romero. Y flores de lavanda, que son las flores más típicas que hay en las romerías de Estepona. 
para decorar el plato. Y ya estaría. Bueno, es curioso porque hemos visto ese carbón que nos va a contar eh, Jorge de qué se trata, porque es un tubérculo, la yuca, que aquí no se utiliza tanto, pero en los países sudamericanos muchísimo, ¿verdad? Sí, en los países sud sudamericanos la yuca es como la patata aquí, se utiliza para lo mismo. Entonces yo lo que hago es la cuezo, pelada, con tinta de calamar, Sí. y con eso después la seco al horno a una baja temperatura durante media hora y endurece, y entonces coge la textura por fuera de un carbón y por dentro se queda blanda. Oye, qué buena idea, ¿no? Y además que hemos visto que al cocerla con la tinta del calamar, coge el color ese, sí. eh, claro, de carbón, de carbón totalmente negro, pues es muy buena idea. ¿Es una técnica tuya? ¿Dónde la has aprendido? Pues la aprendí en una masterclass que vinieron a darnos en la escuela y es como también demostrar que uno puede aprender de los, de los demás. Claro. Y hacer lo suyo propio también. Oye, es muy interesante porque no solamente aprendéis con los profes que tenéis todo el año, sino que en esas masterclass de profesionales vais aprendiendo técnicas. Eh, que... Vamos a hablar un poquito de eso. Eh, ¿qué, ¿Qué clase, qué masterclass os ha marcado más de todas las que habéis tenido durante este año? Pues yo creo que la que nos dio Noelia, una chica que trabajaba en el Elba, uh -huh. Eh, que nos demostró que ella quería trabajar en cocina y que por las ganas que le ponía lo ha terminado consiguiendo. Que puede trabajar de pastelera, puede hacer trabajo en caliente, trabajo en frío. Sí. Entonces como una historia de superación es, quería hacer esto y hasta que no lo ha logrado, no ha parado y, ahora, y quiere seguir escalando puestos dentro de su empresa, del Hotel Elba. Entonces, pues, se sigue esforzando día a día y mmm, no le molesta si tiene que echar una mano al office, si tiene que trabajar, echar una mano en pastelería aunque esté en caliente. Entonces, es un ejemplo a seguir. Oye, que no se me olvide que si queremos que Jorge también pase de fase, vamos a votarle a él a su plato. Eh, Jorge, eh, tenemos que poner igual sí, que... Sí, Jorge Molina Rosales. O Jorge, bien. Jorge Molina. Sí, Jorge Molina Rosales. O Escuela de Hostelería Costa del Sol de Estepona. Uh -huh. Y simplemente con, con que pongáis el Facebook. Ya, es suficiente. Sí, es suficiente. Tú te registras con tu Facebook y ya puedes votar. Oye, vamos a rotular el nombre de Jorge Molina para que todo el mundo lo vea y para que pueda entrar en esa página de más, eh, GM Chef que yo le decía Gran Master Chef, pero bueno, es que coincide en las siglas, ¿no? Sí. Coincide, pero es una empresa que se ha dedicado a promocionar esto porque, sí. oye, pues aman la cocina y quieren también cultivar ese talento y alimentarlo, que es lo importante. Sí. Y en el caso de Cristian, ¿qué clase Master Chef te ha llamado la atención? Bueno, a mí, más que Master Class, fue uno de los eventos que tuvimos, que consiste en salir fuera a una especie de evento, sí. es una, la llaman Fiesta Pop, la organiza Marbella Olestar y bueno, en ella, al ser alumnos en práctica aprendiendo, nos dividen por grupos y nos ponen a ayudar a, a cocineros profesionales de la costa. ¿A quién te tocó? Entonces, a mí me tocó con el que es ahora mi jefe en práctica, eh, Pablo Castillo, del ¿Sí? restaurante Sabor en San Pedro. Ah, Sabor, sí, lo conozco. Sabor pues, con V, además. Sabor eh. con V. Sabor sí. con V. Eh, me <coughs> imagino que, que para ti fue una experiencia que ahora estás bueno, encima en su restaurante. Para mí... Refiriendo a lo que decía antes mi compañero, que aprendemos de las masterclass, en ese evento, por ejemplo, fue la primera vez que hice las esferificaciones y en mi tapa las agregué. Ah, muy bien, mira, lo has tomado <risa> Entonces, de ahí. Sí. ¿Y en tu caso estás haciendo prácticas ya también? Sí. ¿Dónde estás haciendo? En el Hotel Kempinski. En el Kempinski. Sí. Entonces, ¿en el restaurante...? Pues he pasado por toda y cada una de las partidas que hay dentro del hotel, sí. para aprender cómo funciona, desde, por ejemplo, Baltasar, Spiller, Cocina Central, incluso Desayuno, que estoy ahora, y para, porque cada cosa tiene, tiene una función, ¿sabes? A lo mejor en el, en el restaurante tienes que usar más técnicas, más conceptos, y, por ejemplo, en Desayuno es más desarrollar la habilidad de rapidez, tanto claro. mental como de las manos. Porque en muy poco tiempo tiene que desayunar mucha gente y sí. tiene que estar todo preparado. Date cuenta que son de desayunar un buffet libre, 350 personas. 
Hay que cortar muchas cositas ahí, ¿eh? Sí. <ríe> y hay que ponerlo todo bonito además, sí, sí, con claro. buena presentación. Bueno. Chicos, pues mucha suerte en ese GM Chef, que es ese concurso de, de cocina ahora mismo fase online. Mm. Si pasáis esa fase, iréis a la eh, en Andalucía, ¿no? Sí, en Sevilla. Y en Sevilla y sí. después imagino que no sé si en Madrid o en, en Barcelona. Barcelona. En principio, el año pasado fue Barcelona. Sí. Barcelona, no sabemos. Sí, pero... Ahí están los cuatro participantes. Ya hablamos con ella, con la única chica que va. El otro chico no pudo asistir tuvo un percance, pero eh, que queda pendiente, que lo invitamos a que venga que nos cuente también su tapa que presenta y cómo van las votaciones, ¿os habéis fijado? Pues yo lo hace tiempo que no lo miro, la verdad. Yo también. Ya. Porque, porque aunque hago promoción por redes sociales y demás, tanto Facebook, Instagram, Twitter, lo que más utilizo yo, donde tengo más seguidores, pero no me fijo tanto en... ¿En cómo va la cosa? Sí, porque para mí al final como yo me quedo con la experiencia. Claro, para vosotros lo importante es participar y oye, que, claro. que, que ya estar ahí es importante. Sí. Pues Cristian, Jorge, mucha suerte. Ya me contaréis cómo va la fase y os quiero ver en Sevilla, ¿eh? aunque digas que no te importa, yo quiero veros <risa> en Sevilla. Nosotros vamos a ir a una noticia que preparamos en redacción y enseguida volvemos con Ana que nos habla de la intuición, de la, de la sensibilidad de las personas, de cómo desarrollarla y también alimentarla, todo esto enseguida.